Jak rozpętać burzę mózgów? Aktualnie świat bardzo szybko się zmienia. Jeszcze kilka lat temu nie korzystaliśmy z urządzeń, które dzisiaj posiada każdy z nas i są nieodłącznym elementem naszego życia. Jeszcze 8 lat temu nie było tabletów, nie było smartfonów, nie było szybkiego, bezprzewodowego internetu, nie było takich serwisów internetowych jak Twitter, Facebook, YouTube, Flickr czy Groupon, bez których bardzo trudno sobie wyobrazić dzisiejszy internet. Codziennie prezentowane są nowe technologie, nowe wynalazki, nowe serwisy internetowe, które na naszych oczach zmieniają świat. Doczekaliśmy się takich czasów, gdzie wahadłowiec kosmiczny, który jest symbolem podboju kosmosu, staje się przestarzały i trzeba go zastąpić czymś nowocześniejszym. Niestety niewielu zwraca na to uwagę. Każdego dnia korzystamy z telefonów komórkowych, a niewielu zastanawia się nad tym, jak ten telefon działa. W erze mediów społecznościowych ważne jest to, kto wrzucił jakieś śmieszne zdjęcie na Facebooka, czy to, ile kto wypił podczas ostatniej imprezy. Niestety zauważyłem, że Niewielu młodych ludzi interesuje się otaczającym nas światem. Nie rozmawia między sobą na wartościowe, ciekawe i ważne tematy. Takie jak, co nas czeka za 10, 20, 50 lat. Czy kiedykolwiek skończy się ropa naftowa? Jak powinna wyglądać współczesna szkoła? Dlaczego w Polsce mamy tak mało innowacji? Czy powstanie jeszcze cokolwiek nowego w internecie? Mam teraz pytanie do publiczności. Niech podniosą rękę wszyscy, którzy w ciągu ostatniego tygodnia rozmawiali na podobne tematy ze swoimi znajomymi. Śmiało. O, widzę, że całkiem sporo, ale jesteśmy w doborowym towarzystwie. Ale niewielu waszych znajomych, wielu waszych znajomych na pewno nie rozmawia zbyt często na, na podobne tematy. Oczywiście można stwierdzić, że nie mamy takiej potrzeby, nie musimy o tym rozmawiać. Ważniejsze sprawy na głowie, a to zostawmy niewielkiej grupie polityków. Jednak chciałbym pokazać, że warto rozmawiać na podobne tematy. Steven Johnson w swojej książce Skąd pochodzą dobre pomysły opisuje, jak powstawały pierwsze kawiarnie w połowie XVII wieku w Anglii. Dzięki kawie, która była pierwszym napojem pobudzającym, ludzie zaczęli między sobą rozmawiać, dyskutować, sierać się ze swoimi poglądami. Takie zjawisko Steven Johnson określa jako liquid network, kiedy ludzie z różnych środowisk, z różnymi poglądami, z różnym doświadczeniem rozmawiają i w ten sposób tworzą nowe rozwiązania. Prawdopodobnie powstanie pierwszych kawiarni miało bardzo duży wpływ na powstanie nowej epoki w dziejach świata, czyli oświecenia. W Polsce mamy też doskonały przykład tego, jak kawiarnia kiedyś wpłynęła na powstawanie nowych pomysłów. Chodzi tutaj o kawiarnię szkocką, która funkcjonowała w okresie międzywojennym w Lwowie, gdzie czołówka polskich matematyków, takich jak Hugon Steinhaus, Stefan Banach czy Stanisław Ulam, spotykała się po zajęciach i wymyślała różnego rodzaju zagadki i problematy matematyczne, a potem starała się je rozwiązać. Początkowo rozwiązania zapisywano na blatach stolików, potem stworzono specjalny zeszyt, który potem został nazwany Księgą Szkocką. Oprócz wielkich profesorów w tych spotkaniach uczestniczyli również studenci, asystenci czy klienci kawiarni. W tej luźnej atmosferze, oprócz zagadek matematycznych, gier i zabaw, powstawały bardzo ważne teorie. Prawdopodobnie w kawiarni szkockiej zostały stworzone podstawy analizy funkcjonalnej, która miała gigantyczny wpływ na rozwój współczesnych technologii. Gdyby w Polsce funkcjonowała podobna grupa, spotykała się w kawiarni i dyskutowała nad problemami matematycznymi, Prawdopodobnie zostałaby uznana za grupę wariatów dziwaków. Niestety nie udało mi się znaleźć podobnej grupy w Polsce, a jak dowodzi Steven Johnson, właśnie w takiej atmosferze powstają najbardziej innowacyjne rozwiązania. Dlatego postanowiłem zorganizować cykl regularnych spotkań, na których rozmawia się na wartościowe i ciekawe tematy. Spotkania zostały nazwane burzą mózgów, jako undergroundowa atmosfera odbywają się w podziemiach pawilonów na Nowym Świecie w Warszawie. Każde spotkanie jest poświęcone jednemu konkretnemu tematowi. Rozmawiamy o różnych rzeczach, o reformie szkolnictwa wyższego, o cywilizacjach pozaziemskich, czy o współczesnej modzie. Na nasze spotkania może przyjść absolutnie każdy, nie ma żadnych ograniczeń. Można również dołączyć w trakcie. Często tak się zdarza, że ktoś przypadkiem trafi na burzę mózgów i jest zainteresowany naszą dyskusją i wtedy zachęcamy i zapraszamy do dołączenia do naszej rozmowy. W naszej inicjatywie uczestniczą różni ludzie o różnych poglądach, doświadczeniach i pomysłach. Dzięki temu mamy szansę spojrzenia na dany problem z różnych perspektyw, a wszystko odbywa się w luźnej i niezobowiązującej atmosferze. 
Tak naprawdę burza mózgów może zorganizować każdy. Wystarczy wymyślić ciekawy temat, spotkać się i porozmawiać. Miejsce nie ma tak naprawdę większego znaczenia. Może to być ławka w parku, mieszkanie u znajomego, kawiarnia czy na przykład tramwaj. Najważniejsza jest pasjonująca rozmowa. Warto spotkać się w zróżnicowanym gronie, gdzie przy jednym stole siądzie matematyk, fizyk, student, uczeń, nauczyciel czy biolog i porozmawiać ze sobą. Jest całkiem prawdopodobne, że w takim miejscu powstaną nowe idee, które warto szerzyć. Dziękuję.